రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమానవీయముగా నడుస్తుందన్న సమతా సైనిక దళ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పాలేటి మహేశ్వరరావు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పిల్లి సురేంద్రబాబు విజయవాడ గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా మహేశ్వరరావు సురేంద్రబాబులు మాట్లాడుతూ ఎనభై శాతం ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు రాష్ట్రంలో సరైన గుర్తింపు లేదని ఓట్లు వేసిన మా సామాజిక వర్గానికి అన్యాయం జరుగుతుందని ఎస్సీ ఎస్టీ మంత్రులు మాత్రం ప్రభుత్వం చెప్పు చేతులలో పనిచేస్తున్నారు సుమారు రెండు వందల యాభై మందికి ఈ ప్రభుత్వంలో సలహాదారులుగాను ఇతర శాఖలలో అనుభవిస్తున్నారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సమతా సైనిక దళ రాష్ట్ర సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో మెజారిటీగా ఉన్న ఎనభై శాతంగా ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు సరైన రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం అలాగే వీరిని ఓటు బ్యాంక్గా మాత్రమే వాడుకుంటూ వారిని ఎలక్షన్ల సమయంలో వాళ్ళు సంపాదించిన లక్షల కోట్ల అవినీతి అక్రమ సంపాదనతో ఓటు కింద తెచ్చి కొనుక్కొని తాము అధికారంలోకి వచ్చి అందుకు వంద రెట్లు దోపిడీ చేసి మళ్ళీ మా మీదే వేధింపులకు గురి చేస్తూ రాజకీయంగా మెజార్ పోలీసులు చేత వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నారని చెప్పి ఈ మధ్య కాలంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ప్రజలు చాలా మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పరిస్థితిని మనం గమనిస్తున్నాం సాక్షాత్తు ఎమ్మెల్సీనే ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్న డ్రైవర్ ని చంపి ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేస్తే ఆయన దగ్గర వేల కోట్లు ఉన్నాయని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాలు కాపాడుతున్న పరిస్థితి మేము ఓటే ఇచ్చుకొని మా పేకను మేమే కోయించుకున్నట్లుగా ఈ రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సమాజం చెందిన సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ప్రజలు చాలా బాధతో కన్నీటి వేదనకు గురవుతున్న పరిస్థితి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మోసం చేసేసి బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఏం చెప్తే అమలు చేసుకుంటా ఇక్కడ ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ మోసం చేస్తున్న గనుడు ఎవరైందంటే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే అసలు చాలా దౌర్భాగ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పాడిపోట కానివ్వండి ఇది నందిగాం కానివ్వండి పాములు కానివ్వండి జగ్గపేట కానివ్వండి ఈ చుట్టుపక్కల బాపట్ల కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు అంటే రాజధాని కేంద్రంగా దాదాపు ఐదు ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఒక ఎంపీ పార్లమెంట్ సీట్ ఉంది సిఆర్టెడ్ పద్ధతులు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ అలాంటి పరిస్థితి లేదు అలాంటి చోట రాజధాని పెడితే ఇక్కడ ఎస్సీలు ఎక్కువగా ఉన్నారని చెప్పేసి ఏదో కమ సామాజిక రూపం మీద ఇచ్చేయడం కోసం రాజధాని తీసేసి నాలుగు వందల సంవత్సరాలు రాజధాని లేని ఒక రాష్ట్రంలో సీఎం గా పనిచేసిన ఘనత చరిత్రలో నిలిచిపోయే సీఎం ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ దేశ చరిత్రలో ఎక్కడా ఇలాంటి పరిస్థితులు లేవు పేదలకి పెద్ద దాలికిద్దాం ఏంటి పేదలకి పెద్ద దాలికిద్దాం రైతులను జగన్ ప్రభుత్వం చిన్న చూపు చూస్తుందని రైతు నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు గుడివాడ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వెనగంట రాము కార్యాలయంలో రైతు నాయకులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాల కారణంగా అన్నదాత రోడ్డెక్కాల్సిన దుస్థితి దాపురించిందని కృష్ణా జలాల రీషెడ్యూల్ చేసేందుకు బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ కు కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారాలు కట్టబెట్టినప్పటికీ మనకు రావలసిన నీటి వాటాను సాధించుకునే ప్రయత్నం చేయడంలో జగన్ సర్కార్ విఫలమైంది ఈ కార్యక్రమంలో మల్లిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి తూర్పు కృష్ణ డెల్టా మాజీ చైర్మన్ గుత్తా శివరామకృష్ణ అందుగుల యేసుపాదం తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో మన క్యాబినెట్ జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకున్న హక్కులన్నిటి కూడా లోగడించినట్టు హక్కులన్నిటి కూడా మళ్ళీ రీపీట్ చేయమని చెప్పి బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్కి ఇవ్వటం దాని ద్వారా ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక రకమైన ప్రా ప్రాజెక్టులు పైన కృష్ణా నది పైన కడుతున్నారు అవి కట్టినట్టయితే 
ముఖ్యంగా కృష్ణా జ డెల్టా ఏరియా మొత్తం కూడా పదమూడు లక్షల ఎకరాలకి రాబోయే కాలంలో నీరు కూడా అందరి పరిస్థితి ఉంటుంది వాటి మీద దృష్టి పెట్టమని అమ్మ అంబడి రాంబాబు గారిని మేము కోరుతూ ముఖ్యంగా రైతులందరూ కూడా ఏకంగా వచ్చిన సమయం వచ్చింది మనకు ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని మనం కాపాడుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఆ పట్టిసేమ నీళ్లు కనుక ఫుల్ టైం మనకు వదిలినట్టయితే ఈ రైతుకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అలా కాకుండా పట్టిసేమ నీళ్ళు కొద్దిగా తీసుకుంటున్నాం పులి చింత నీళ్ళు కొద్దిగా తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పి వారాబంది కార్యక్రమం పెట్టి దాని ద్వారా నీళ్లు దొరుకుతున్నారు ఎక్కడా కూడా ఏ ఎకరానికి కూడా పూర్తి స్థాయిలో నీళ్ళు అందక రైతు చాలా ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా ఇదే పరిస్థితి కనుక ముందు ముందు కాలంలో కూడా కొనసాగితే రైతు ఉద్యమం గట్టిగా చేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని బుద్ధి చెప్తా అని చెప్పి తెలియపరుచుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం వ్యవసాయానికి ముందు ప్రధానమైనది నీళ్ళు ఇవాళ పొట్ట దశలో ఉన్నాయి ఆ పరిస్థితుల్లో నీళ్లు రాకుండా వాళ్ళు రాజకీయాలు చేస్తూ మరి రైతుల్ని గాలి వదిలేసిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఏం చేయాలో రైతాంగం అందరూ ఒకసారి ఆలోచించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను పట్టిసీమ మహానుభావుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పుణ్యం అంటూ పట్టిసీమ వచ్చినప్పుడు అందరూ హేళన చేశారు కానీ దాని పుణ్యం అంటూ నాలుగేళ్ల నుంచి మనం ఎంతో సుఖపడ్డాం ఇవాళ దాంట్లో పదివేల క్యూసెక్కుల నీళ్ళు పట్టిసీమ నుంచి మనం వాడుకునే హక్కు ఉంది దానికి సరిపడా మోటార్లు ఉన్నాయి దానికి కరెంట్ ఉంది కానీ దాన్ని వాడితే కోటి రూపాయలు ఖర్చు అయిపోద్దని అరవై లక్షలు ఖర్చు అవుద్దని ఒక లెక్కల ఆలోచనలు చేసి రైతుల్ని సర నాశనం చేస్తున్నారు మరి ఢిల్లీలో పనిరాని కేసులకి కోట్లు ఖర్చు పెడతానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో మరి నూట ముప్పై మూడు మందిని సలహాదారులు నేసుకుని ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని వాళ్ళు అనుభవించడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియదు కానీ రైతుకి ఒక కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నీళ్ళు ఇచ్చి పంటను పండించి చీరాల పట్టణం మోహన్ సినిమా హాల్ దగ్గర రహదారి విభజన నీరు పెట్టినందువల్ల రహదారి ప్రమాదాలు జరుగుతున్న సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయని దళిత బహుజన పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు షేక్ జిలానీ మండిపడ్డారు చీరాల పట్టణం చాలా ఇరుకైన పట్టణం మోహన్ సినిమా హాల్ దగ్గర డివైడర్లు ఏర్పాటు చేయడంతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న సందర్భాలు అనేక ఉన్నాయి ఈ రహదారిలో చర్చ్ మసీద్ అనేకమైన హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి ఈ డివైడర్లను తొలగించాలని దళిత బహుజన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేశారు చీరాల పట్టణంలో అసలే మన చీరాల పట్టణం అంటే చాలా చిన్నది అసలు రోడ్డు చూసారా ఒకసారి మోహన్ దేవ్ అన్న చిన్న చిన్న రోడ్డు అలాంటి రోడ్డు మీద ఈ డైవర్లు పెట్టి ప్రజలకు ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఇక్కడ చూడండి అటు చూస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్ని హాస్పిటల్స్ ఇటు కానీ అటు కానీ చర్చి కానీ దీనివల్ల ప్రజలకు ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉంది ప్రజలు కింద ప్రజలు పడిపో కింద పడి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మన దెబ్బలు కూడా తగిలి దీని పై కూడా వెంటనే కమిషనర్ గారు డిఎస్పీ గారు టీవీ గారు వెంటనే స్పందించి ఈ డైవర్లను వెంటనే ఎత్తివేయాలి ఎత్తివేయాలి వరకు మేము గత పదిన పాటి పోరాటాన్ని ఉంటుంది తోలారా ఎందుకంటే ఈ డైవర్ల వల్ల ప్రజలకి ట్రాఫిక్కి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కనుక ఈ డైవర్లను వెంటనే ఎత్తివేయాలి ఎందుకంటే చిన్న రోడ్లు ఉన్నది ఇరుకు రోడ్లు ఇరుకు రోడ్లో మరి ఈ డైవర్లు పెట్టి ప్రజల మీద భారం మీద భారం అయితే చాలా అయితే ఇక కరెక్ట్ కాదు ఈ వెంటనే డైవర్లు తీసేయాలి నేను ఈ నుంచి మీ ఎమ్మెల్యే గారు మీద కలవడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే గారు కూడా స్వామి మీద స్పందించారు ఇది చేస్తా ఉన్నారు ఇంతవరకు చేయలేదు దీన్ని వెంటనే ఎత్తి ఎత్తివేయాలి ఎత్తివేసే వరకు మేము పోరాడుతూ ఉంటాం మా నిత్యుల కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది చూడాలా ఈ ఎత్తేసే వరకు మా నిత్యుల కార్యక్రమం ఆగదు ఈ డైవర్లు ఎత్తివేయాలి ప్రజలకు ఇబ్బందిగా ఉన్న ఏజెన్లు సరే ఇంట్లో ప్రభుత్వం కానీ ప్రజలకు ఇబ్బందిగా ఉన్న ఏజెన్లు ఉండే ఎత్తి తీసివేయాలి ఎందుకంటే కమిషనర్ గారు ఉండాల్సి చూడాలి కమిషనర్ గారు కానీ చేయ గారు గారు కానీ టీఎస్పీ గారు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఒక ఆటో పట్టు ఒక ఆటో ఉండదు ఒక ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒకసారి గ్రహించాలి చూడాలరా మరి గ్రహించినప్పుడే దీనివల్ల డైవర్లు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు ఈ డైవర్లు వెంటనే ఎత్తివేయాలి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టుకు నిరసనగా అద్దంకి ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ నేతృత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలతో కలిసి అద్దంకి మండల మోదేపల్లి గ్రామం నుండి తిమ్మయ్యపాలెం గ్రామం వరకు సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు మోదేపల్లి నుండి తిమ్మయ్యపాలెం గ్రామం వరకు సుమారు పది కిలోమీటర్ల దూరం వరకు నిర్వహించిన ర్యాలీలో చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి వందలాది మంది టీడీపీ కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ వెంట పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గొట్టిపాటి మాట్లాడుతూ రాజకీయ కక్షతో చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు చేసి జైల్లో వేశారని త్వరలో చంద్రబాబు నాయుడు కడిగిన ముత్యంలో బయటకు వస్తారని ఆయన ఆకాంక్షించారు
அந்த பொம்மை தானே ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఈ పది కుమారుల నిర్ణయాల వల్ల రాష్ట్రం ఎంతో వెనకపోతుంది అన్నమాట అదే కాకుండా మీరు అందరికీ తెలుసు అందరు తెలుసుకుంటారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు కానీ అట్లాంటి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ రింగ్ రోడ్ లేని ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ మీద కేసు కానీ అదేవిధంగా ఫైబర్ నెట్ ఫైబర్ నెట్ అంటే దాదాపు నూట యాభై రూపాయలు నూట అరవై తొమ్మిది రూపాయల తోటి మన అందరు కూడా కనెక్షన్స్ అయ్యి ఇస్తే ఆ రోజు ఐదు వేల కోట్లు అయితే అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కాదు రెండు వందల యాభై కోట్ల తోటి నేను చేస్తానని చెప్పి రెండు వందల యాభై నుంచి రెండు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయల తోటి ఉన్న కరెంట్ స్తంభాలు వాడుకొని దాని ద్వారా కరెంట్ ఇచ్చి దాని ద్వారా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కానీ మన టీవీ కనెక్షన్ కానీ ఇచ్చిన కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ ఉన్న యువకులు అందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ సంస్థ ద్వారా కూడా ఏదైతే అవినీతి జరిగిందన్నారో ఆ సంస్థ ద్వారా కూడా ఇవాళకి గవర్నమెంట్ కి తొమ్మిది వందల కోట్ల పైన లాభం వచ్చింది అనమాట అంటే చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వందల తొంభై కోట్లు పెట్టి ఒక కార్యక్రమం చేస్తే దాని ద్వారా రాష్ట్రానికి వెయ్యి కోట్ల లాభం వచ్చే పని చేశారు అదేవిధంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఎంతో మంది విద్యార్థులు దాని ద్వారా ట్రైనింగ్ అయ్యారు దాని ద్వారా విదేశాలు వెళ్ళారు దాని ద్వారా ఉద్యోగాలు చేస్తా ఉన్నారు దాంట్లో అవినీతి జరిగిందని ఇవాళ స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు శత జయంతి సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు మేరకు పేద ప్రజలు ఆకలి తీర్చాలన్న సంకల్పంతో బాపట్ల నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వేగసేన నరేంద్ర వర్మ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన అన్న క్యాంటీన్ నందనేడు మూడు వందల నలభై ఆరవ రోజు బాపట్లకు చెందిన క్రీస్తు శకు నంబూరి కోటేశ్వరరావు సీతాదేవి జ్ఞాపకార్థం వారి కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో దాదాపు మూడు వందల ముప్పై మంది పేదలకు వితరణ చేయడం జరిగింది అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభించి ఈ రోజుకి మూడు వందల నలభై ఆరు రోజులు అయింది ఈ రోజున కోటేశ్వరరావు గారు వారి శ్రీమతి గారి జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారుడు నంబూరు సుబ్బయ్య గారు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా ఈ రోజున ఈ అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు వారికి వారి కుటుంబానికి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యుల తరఫున కృతజ్ఞతాబంధనాలు తెలియజేస్తున్నాం అట్లాగే మన ఇన్ఛార్జి గారు అయినటువంటి వేగేసిన నరేంద్ర వర్మ గారు కూడా వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ రోజు నేను అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన అబ్బాయి గారికి వారి తరఫున కృతజ్ఞతాబంధనాలు తెలియజేస్తున్నారు సెయింట్ అండ్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ చీరాల సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులకు సర్వేయింగ్ పై ఏడు రోజుల వర్క్ షాప్ విజయవంతంగా ముగిసినట్లు కళాశాల అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజర్ ఆర్వి రమణమూర్తి తెలిపారు ఈ వర్క్ షాప్ యూనిక్ సర్వే సొల్యూషన్స్ విజయవాడ వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగ అధ్యాపకులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు త్వరలో విడుదల కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ చంద్రబాబు ఆరోగ్యం బాగుండాలని టీడీపీ రాష్ట్ర డాక్టర్ సెల్ ఉపాధ్యక్షులు కడియాల వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో 
నరసరావుపేట శివారు నుండి ఇస్సాపాలెం మహంకాళి అమ్మవారి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమం నరసరావుపేట టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ చదలవాడ అరవింద్ బాబు డాక్టర్ కడియాల వెంకటేశ్వరరావు తెలుగుదేశం పార్టీ యువ నాయకులు డాక్టర్ కడియాల లలిత సాగర్ సీనియర్ నాయకులు వేములపల్లి వెంకట నరసయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రపంచంలోని తెలుగు వారంతా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అక్రమ అరెస్టుని ఖండిస్తున్నారు ముప్పై ఐదు రోజులుగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ నిరసన తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అయినా సరే ఈ ప్రభుత్వానికి దున్నపోతున్న వర్షం పడ్డట్టుగానే ఉంది కానీ ఏ పుట్టినట్టుగా లేదు ఈ ఈ ముప్పై ఐదు రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్యం క్షీణించి బరువు తగ్గటం డీహైడ్రేషన్ కు గురవటం చర్మ వ్యాధులు రావటం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటే వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చే ఆహారంలో ఏదో కల్చి ఉందనే ఆరోపణ చేస్తున్నారు ఎంతటి నీచమైన సంస్కృతి ఈ వైసీపీది అని ప్రజలంతా గమనించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ సంస్కృతి బాబాయిని గొడ్డలి వేటు మళ్ళీ చెల్లిని పంపించడం మళ్ళీ చెల్లి మీద కూడా హచాయత్నాలు చేస్తారు వాళ్ళు గ్యారంటీగా అదే కోవలో మా నాయకుడికి ఏదైనా హాని తల పట్టాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు అందుకు తగ్గట్టుగా మేము బాబు గారిని ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేయమని మేము అందరూ గట్టిగా కోరుతున్నాం అలాగే మరి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు మహిళలు అందరూ కూడా పాదయాత్ర ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆరోగ్యం బాగుండాలి మెరుగైన వైద్య వైద్యం అందించమని ఈ ప్రభుత్వాన్ని అనుసరిస్తూ ఇవాళ మేము అందరూ పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముప్పై ఐదు రోజులుగా రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉంది సరైన సౌకర్యాలు లేకుండా ఆయన చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఎందుకంటే ఆయన రూమ్లో ఇవాళ టెంపరేచర్ ఫార్టీ డిగ్రీ సెంటీ గ్రేడ్ ఉంది అటువంటి టెంపరేచర్లో డెబ్బై మూడు ఏళ్ళ వయసు ఉన్న వ్యక్తి చిన్న ప్యాన్ కింద ఏ విధంగా ఉండగలని ఒకసారి ఆలోచించేయమని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాము అదేవిధంగా కక్ష రాజ దుర్మార్గము కక్ష పూరితమైన ఆలోచనతో ఇవాళ రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉండి సరైన సౌకర్యాలు లేకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరోగ్య పరంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు దాదాపు ఐదు వేలు బరువు తగ్గడం జరిగింది ఎందుకంటే ముప్పై రెండు రోజులుగా రిలే నిరాధ్యక్షులు ఉన్న మేము అందరం కూడా దాదాపు ఐదు కేజీలు బరువు తగ్గాము ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు కేజీలు బరువు తగ్గడం అనేది నిజమైన ఆలోచన మరి మీరు అందరూ కూడా చేయాలి అదేవిధంగా సంతలు అయితే మాత్రం ఒకటే చెప్తున్నాడు ఒక కేజీ బరువు పెరిగాడు అని చెప్తున్నాడు నిజంగా జైల్లో ఉండి సరైన ఆహారం లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనూరు జిల్లా డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గా ఏఐసి ద్వారా నరసరావుపేట పట్టణానికి చెందిన గర్నేపూడి అలెగ్జాండర్ సుధాకర్ రెండవసారి పల్నాడు జిల్లా డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గా నియమితులయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ పల్నాడు జిల్లా డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గా రెండవసారి ఎన్నికైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని అదేవిధంగా ఈ నియామకానికి సహకరించిన ఏఐసి అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖార్గే సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీకి పిసిసి అధ్యక్షులు మస్తాన్ వలికి అదేవిధంగా పాలనాడు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జీలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమం దళిత బహుజన్ హక్కుల పోరాట సమితి అధ్యక్షులు గోదా రమేష్ కుమార్ పిసిసి డెలిగేట్ కృష్ణ మైనార్టీ నాయకులు మొండితోక ప్రసన్న రొప్పిచెర్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు వీడియో కమ్ ఫొటోస్ నమస్కారం అండి ఈరోజు 
பலவுத்துனரனேன் मैं आंध्र प्रदेश को स्टेट वाइड का ज़्यादा पूर्व या कोई ये दुबई रा चिल्लर मन कांगनवाड़ी केंद्र लगना ही ये आंगनवाड़ी केंद्र मिनी आंगन आंगनवाड़ी केंद्र का वच्चू या कुते मत्ता मन केरो या रा चिल्लर लो मत्ता न कर पनी या कोई दुबई रा पैना पाई के आंगनवाड़ी केंद्र लगना है इसमें ता ऐसे आंगनवाड� उठे पिलल की भावी भारत पौरुल वाले मानसिक उनका सारी रकम का उर्दी का उन्नाव लंच पेशी मान के अंगर वाले केंद्र वाले एक पार्ट चलेंगे जरूर तानी इकड़ा मान प्रबुद्ध उन चेस्ट नट पंडी सरफरा चेस्ट नट पंडी आहार उन लो ये भी तो नेट आपका तपल जरूर तुम्हें मान चूसते हो मान के रीसेंटली का जरूर पाम फले बरवाने दी कंडीशन अठला के मिकु वका पैपर लो चुपस्ता मोटी बूढ़ों लो दरगने टपंडी पेड़ में दरगानी चिन्ना वाले में दरगानी पेड़ मंडले में दरगानी आंगरवाड़ी केंद्र वाले में दरगानी वाले की सरफरा है ये वका आहार पदार्थ दर में दरगानी एकड़ा चुपस्ता नटी एकड़ा ये प्रबंधन से � मुख्यमंत्री जगनगार कोटो और वेस्ट कोटो में नस्ते था प्रजल समुद्र निरु 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 भी अब माउंटेन ना पटिच कोटो में मरे इवेंटी कोड़ा मरो आलू सिंचाल सुना आश्रम में दी मेन डिमांड जैसे सुना अंगरवाड़ी के अंदर की यावर ऐ ते यावर ऐ ते सत्रा जैसे सुना रो वाला में दा मेन तगिनी चेरील सेका पर में चेर 
మనకి రాబోయే ఎలక్షన్స్ లో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్ లో మనం గట్టిగా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం టీడీపీ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి రావాలి దానికి మనం అన్ని విధాల అన్ని రకాలుగా మనం చర్యలు తీసుకోవాలి గ్రౌండ్ లెవెల్లో వర్క్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను అందరికి తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ అంగన్వాడీ డ్వాక్టర్ మహిళ పార్లమెంట్ అధ్యక్షురాలుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో తప్పకుండా ఆహారం మీద సరఫరా అయ్యే ఆహారాల మీద ఎటువంటి పల్నాడు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర డాక్టర్ సెల్ సభ్యులు సంయుక్త మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర డాక్టర్ సెల్ ఉపాధ్యక్షుడు డాక్టర్ కడియాల వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు ఆరోగ్య విషయంలో మాకు సందేహాలు ఉన్నాయని డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల వయసులో చంద్రబాబు నాయుడిని కావాలనే ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నారని ప్రతిపక్ష నేతలు ఏమి చెప్పినా ప్రభుత్వం వినే పరిస్థితి లేదు సొంత బాబాయినే గొడ్డలు పెడుతూ చంపిన వ్యక్తులు ఈ రోజు మనకి నీతి వ్యాఖ్యలు చెప్పడం సిగ్గుచేటుగా ఉందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ డాక్టర్ సెల్ అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ నాగోతు ప్రకాష్ జిల్లా డాక్టర్ సెల్ సభ్యులు డాక్టర్ వరబాబు డాక్టర్ పువ్వాడ సూర్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అక్రమ అరెస్ట్ జరిగి ముప్పై ఐదవ రోజు డెబ్బై మూడు ఏళ్ల వయసులో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న వ్యక్తిని తీసుకెళ్లి ఏ సౌకర్యము కల్పించకుండా అక్రమంగా జైల్లో ఉంచుతున్నారు ఆ విధంగా ఈ నెల రోజుల్లో అనేక సమస్యలు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినాయి వాటిలో ముఖ్యంగా చర్మ సమస్య డిహైడ్రేషను వెయిట్ లాస్ ఇవన్నీ కూడా పోవాలి అని మొదటి నుంచి సరైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని పదే పదే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అయినా ఆ ఈ ప్రభుత్వానికి దున్నపోతమైన వర్షం పడ్డట్టే ఉంది కానీ ఏమి చీమ కుట్టినట్టు కూడా కూడా లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక అరాచక శక్తులు అరాచక శక్తులు విధ్వంస పాలకులు అలాంటి వాళ్ళకి కేవలం బాబాయిని గొడ్డలు పెట్టుతో హత్య చేయించటం తల్లి చెల్లిని రాష్ట్రం నుంచి పారదోలటం ఎవరు ఎదురు తిరిగితే వాళ్ళని లోపల వేయటం అక్రమంగా కేసులు పెట్టి ఈవెన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టినా వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు పెట్టడం ఇలాంటివి అన్ని వాళ్ళకి అభిని అలవాటు అయిపోయినాయి వాళ్ళు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దోచుకోవటం దాచుకోవటంతోనే సరిపోతుంది ఇసుక మాఫియా మట్టి మాఫియా అలాగే ల్యాండ్ మాఫియా అలాగే మద్యం మాఫియా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సర్వసాధారణం అయిపోయినాయి ఎదుటి వాళ్ళని గేలు చేస్తూ మాట్లాడటం ఈరోజు సజ్జల కామెంట్స్ చూస్తుంటే ఎంత అసహ్యంగా ఉన్నాయంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెయిట్ తగ్గటానికి కారణం సొంత ఇంట్లో నుండి పోయే ఫుడ్లో ఏదన్నా కలుపుతున్నారేమని ఆరోపణ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎంత నీచమైన వ్యక్తితో ఏ విధమైన రాజకీయానికి దిగజారుడుగా ఉన్నారో అర్థమవుతుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అయినా సరే ఈరోజు ఒక మెడికల్ రిపోర్ట్ చూసాం ఆ మెడికల్ రిపోర్ట్లో బాబు గారికి మందులు సూచించడం పాటు ఆయనకున్న సమస్యలు కూడా రాసుకొచ్చారు స్కిన్ ఎలర్జీ ఉంది పే ప్యాప్యూల్స్ ఉన్నాయి పుష్ట్యూల్స్ ఉన్నాయి వెయిట్ లాస్ ఉంది దానికి తగ తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోండి డ్రగ్స్తో పాటు కూల్ ప్రదేశంలో ఉంచండి అని సూచించడం జరిగింది అయినా సరే ఈ ప్రభుత్వం డాక్టర్లతో మీట్ కాకుండా డాక్టర్ల స్టేట్మెంట్ కాకుండా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరొక బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు